Bienvenidos a todos al curso virtual. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Probando, probando? Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la fanpage de Proyecto Agua Consultores. Bien, el curso de hoy es todo el tema de la del diseño de la línea de conducción, línea de aducción. Vamos a ver lo que es la elaboración de los planos, planta y perfil. Y mucho, mucho más dentro de este curso virtual libre que se transmite gracias a que todos ustedes comparten las publicaciones, comparten esta transmisión en vivo. Gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar en unos dos minutos. Bien, listos, estábamos preparados para transmitir en vivo. Así que arrancamos. Dándole como siempre la bienvenida a todos los seguidores de Proyecto Agua Consultores que hoy están en la transmisión en vivo. Hoy somos más de 59 mil seguidores y día a día vamos creciendo más en esta comunidad. Muy bien, el curso de hoy es el curso libre especializado de diseño hidráulico. Vamos a ver el diseño hidráulico de la línea de conducción, la línea de aducción, en todo lo que es el sistema de agua potable en el ámbito rural. Esta vez la clase va a ser más detallada, más amplia, Va a ser más de una semana y vamos a ver detalle a detalle todo lo que es la elaboración de los planos. Vamos a ver todo el tema del diseño hidráulico de la línea de conducción, los componentes que tiene una línea de conducción para poder asegurar un buen diseño hidráulico. Muy bien, saludos por supuesto a todos los que están viéndonos en la transmisión en vivo, a Eloy Lewis Velázquez Ramírez, a Natalia Gabriela Velázquez, 
a Ediño Guillermo, enhorabuena. A Catichichi también un saludo. Bien. Empecemos con el curso. En la clase de hoy vamos a empezar por toda la parte del, de la norma, ¿ok? Bien, ¿qué nos dice la norma técnica de diseño? Que es opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Esto es dentro de la resolución ministerial 192 del 2018 del Ministerio de Vivienda. Esta norma rige todos los criterios de diseño para lo que es las líneas de conducción, líneas de aducción, todo el sistema de agua potable y la descripción de la disposición de excretas dentro del ámbito rural. Recuerden que el ámbito rural es definido por poblaciones menores a 2.000 habitantes. Saludos a Campo Verde, a Ángel Román, a Monique Choque, a Edwin Pajuelo Quinto, desde Huancayo. Muy bien. En la línea de conducción nos dice la norma que es, es la estructura que permite conducir el agua desde la captación, desde la captación que puede ser una captación superficial de un río, por ejemplo, o también puede ser una captación de agua subterránea, como puede ser un manantial. La estructura permite conducir el agua potable, mejor dicho, el agua entubada, porque aún no es potable, recién cuando llega al reservorio se convierte en agua potable, mediante el tratamiento con cloración. Entonces, vamos a a definir que permite conducir el agua desde la captación hasta las siguientes estructuras. Que puede ser un reservorio, una planta de tratamiento de agua potable. Estos componentes se diseñan con el caudal máximo diario de agua. ¿Ok? Estos se diseñan con el caudal máximo diario. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la demanda, calculamos el caudal promedio. Este caudal promedio, multiplicado por el factor que es el K1, que para zonas rurales es 1.3, entonces con esto tenemos el caudal máximo diario. Este componente se diseña con el caudal máximo diario de agua y debe considerar anclajes válvulas de purga, válvulas de aire, cámaras de rompepresión, cruces aéreos, sifones y por supuesto el material a emplear debe ser PVC. Sin embargo, bajo condiciones, sin embargo, bajo condiciones expuestas, es necesario que la tubería sea de otro material resistente cuando tenemos, por ejemplo, sobrepresiones. Cuando tenemos sobrepresiones, en, en el caso de que va a pasar de una cuenca a otra cuenca, por ejemplo, aquí en Ancash vamos a pasar de la cordillera blanca, en este caso, el, para la presión de Guaraz, la planta de Bellavista, capta aguas del río Paria, del río Auki, y es está transportada hasta la planta de tratamiento y por supuesto es llevado hasta la ciudad y parte de la ciudad se encuentra justamente en la cordillera negra. Entonces, en ese caso, para poder contener las presiones dentro de la tubería se tiene que utilizar en este caso pases aéreos. Y por y por supuesto, estos pases aéreos tienen que estar protegidos o el material de la tubería tiene que ser suficientemente resistente, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones, cómo está el sistema de conducción de agua potable para poder elegir el material más resistente. Lo común es utilizar...
dentro del curso vamos a ver todo lo que es el diseño hidráulico de la línea de conducción, de la línea de aducción. Vamos a elaborar los planos, vamos a hacer un ejemplo real, vamos a hacer juntos el diseño de una línea de conducción, de la línea de aducción, cómo se presentan estos planos para el Ministerio de Vivienda y por supuesto... Recuerden que esta guía, que es la guía de elaboración, es una guía de orientación para elaborar expertos técnicos en proyectos de saneamiento. Esto es aplicado para ámbito urbano y ámbito rural. Los evaluadores del Ministerio de Vivienda lo que hacen es, bajo esta guía, revisan tu expediente, revisan tu proyecto. Entonces, hay que regirnos a esta, a esta guía. Vamos a revisar un poco de qué planos se presentan, en este caso, relacionados con la línea de conducción. En el plano del sistema de abastecimiento de agua potable, vamos a tener el plano clave del sistema de agua potable, el plano general del sistema existente, el plano general del sistema proyectado, planos de componentes primarios, planos de redistribución de agua potable, plano de modelamiento hidráulico, plano de detalles de empalmes, planos de detalles de accesorios, plano de conexión domiciliarias de agua potable, entre otros. Si revisamos aquí en la guía, en la página 32, voy a poner aquí la página 32, Pleno clave de sistema de agua potable y plan de tratamiento. ¿Qué nos dice? Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1 en 10.000 con referencia a las calles o puntos notables, nombres de centros poblados, etc. Y llegamos a la parte que nos interesa. Como juntos vamos a desarrollar estos ejercicios durante toda esta semana y más lo que dure el curso, juntos vamos desde cero a hacer todo el diseño de la línea de conducción y la línea de conducción del sistema real de agua potable. Vamos a elaborar los planos, vamos a maquetar, vamos a modelar. Vamos a hacer todo el diseño, ubicación de válvulas de purga, válvulas de aire, entre mucho, mucho más. Así que no se pierdan de este curso virtual libre, ¿no? En el caso de que a alguien le guste el curso y desee obtener la certificación del curso, junto con todos los materiales, los planos que vamos a ver, las plantillas y todo lo demás, todo el material junto con los videos de todas las clases, puede contactarse al número WhatsApp que está en la descripción de este video, de esta transmisión en vivo, para que pueda acceder a lo que es la certificación. ¿no? El costo es de 169 soles. Recuerden que el 10% es para actividades de proyección social, para capacitar a localidades rurales de escasos recursos en temas de agua potable, desinfección, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de agua residual, sistema de agua potable, entre mucho, mucho más. ¿Ok? Ojo, en la certificación, nosotros hemos implementado tener una certificación con número de registro para evitar de que sea falsificado en un libro padrón de certificados avalado por notario público. Ahí se registra los, cada, cada certificado emitido y por supuesto si alguna entidad desea verificar su currículum, hace la verificación y por supuesto se le da mayor respaldo, mayor validez a este curso virtual que ustedes van a llevar. ¿no? De todas maneras, este curso es totalmente libre. Así que, continuamos. En los planos de componentes primarios, que es la estructura hidráulica, la captación, reservorio, cámaras de válvulas, planos de arquitectura, hidráulica, en el caso, vamos a lo que es la línea de conducción. Nos dice que la línea de conducción, línea de aducción, línea de impulsión, 
planos de planta y perfil, indicando la línea de gradiente hidráulica. Estos planos, los planos del, del trazo de líneas de impulsión, conducción y aducción, deberán indicar las curvas de nivel, empalmes y otros. Y se recomienda escalas de 1 en 500, 1 en 50, en lo que es el, la escala horizontal, la escala vertical, 1 en 500, 1 en 50, 1 en 1000 o 1 en 100. ¿A qué se refiere con estas escalas en, el, en esa guía? Se refiere que los, las líneas de conducción cuando se maquetan, estas distancias horizontales, que van en las progresivas, 10, 20, 30, 40, 50, están en una escala. Y la escala vertical, que son estas alturas, van en una escala diferente. Si aquí va con una escala de 1 en 500, entonces la escala vertical debe ser 1 en 50. Quiere decir que esto viene con una exageración de 10. Y es muy fácil, nosotros vamos a hacerlo juntos durante toda la semana en el... AutoCAD, ¿no? Vamos a hacerlo juntos, no se preocupen. Así que vamos a ir. Juntos vamos a desarrollar un ejercicio real. Un diseño real. Bien, vamos con la parte teórica. Ya hemos hablado de que la norma técnica de diseño define la línea de conducción como una estructura. Dentro de ello, tenemos que tener en cuenta que existe una línea. Esta línea de presión estática define justamente la presión estática. ¿Ok? Define justamente la presión estática. Voy a aumentar el zoom. Ahí está. ¿De dónde inicia esa línea de presión estática? Es justamente el nivel. En la captación, ustedes van a ver en la cámara húmeda, hay un nivel de agua, ¿no? Hay un nivel de agua y por debajo, por debajo está, está siendo el agua conducida, ¿no? Está la tubería de salida con su canastilla. Así que, el nivel del agua que está justamente por encima que puede ser de la tubería de salida unos 30 o 40 centímetros, entonces ese nivel es el que define la línea de presión estática. ¿A qué se denomina presión estática? La presión estática se denomina cuando no hay movimiento en la, en dentro de la tubería del agua, es decir, no hay consumo. Aquí está cerrado, no hay consumo, y el agua que está lleno dentro de la tubería no se mueve. Al no moverse el flujo, o mejor dicho, al no haber flujo, o al no moverse el agua, el cuerpo de agua, no hay el llamado pérdida de carga. Y si no hay pérdida de carga, entonces la presión, ahí aparece una presión estática que define del punto donde está el ingreso, en este caso el reservorio, hasta el punto donde está la línea imaginaria de la línea de, pres de presión estática. Es como, aquí voy a poner un balde de agua, y esta es una manguera, ¿ok? Si yo veo aquí un balde de agua lleno, este balde va a tener una altura de un metro, entonces desde el último, donde está el nivel del agua, se traza una línea de presión estática. Y esta, si esta manguera está lleno de agua, pero no hay consumo, entonces la presión estática será la, la diferencia de altura, ¿no? La diferencia de altura de este punto hasta la diferencia de altura con, con el punto de captación. Ahí entonces se está cerrando. ¿no? Si aquí me encuentro en, el, en la cota 100 metros sobre el nivel del mar, y aquí me encuentro en la cota 200 metros sobre el mar, entonces la presión estática será 100 menos 200, será 100 metros de columna de agua. ¿no? 100 metros de columna de agua es justamente la presión estática. Ahora, 
¿Por qué es que aparece la línea de gradiente hidráulico? En la línea de gradiente hidráulico nosotros vemos que nos dice que para poder calcular esta línea de gradiente hidráulico tenemos que utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Qué pasa si, si esta tubería no trabaja a tubería llena, sino trabaja como si fuera un canal, un canal circular? Entonces, en ese caso, cuando es un canal circular, se calcula con la fórmula de Mann. Ahí está. Para las tuberías que trabajan sin presión o como canal, se aplicará la fórmula de Mann con los coeficientes de rugosidad en función del material de la tubería. ¿Ok? Por favor, si hay consultas, si hay preguntas, me gustaría mucho saber sus consultas, saber sus preguntas. Es el momento de escribirlo en la caja de comentarios para poder resolver en vivo todo lo que es la consulta. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? La línea de gradiente hidráulico es justamente esta línea roja que tiene una pendiente. Esta pendiente es definida justamente en función a la pérdida de carga. La tubería dentro de la línea de conducción, si esta tubería es de una pulgada, tendremos esta pendiente de línea de gradiente hidráulico. Y si yo cambio el diámetro de la tubería, lo cambio, digamos, a 2 pulgadas. Cuando aumento el diámetro de una tubería, lo que ocurre es que voy a tener menos pérdida de carga, menos pérdida de energía. Y si tengo menos pérdida de energía, ¿qué va a suceder? Esta pendiente de la línea de diente hidráulico será más suave. Ya no será con pendiente fuerte, sino de repente acercándose a la línea de presión estática. Entonces, esta línea de hidráulico está definida por justamente por la pérdida de carga que se produce por fricción del agua con la tubería. ¿no? Cuando la tubería tiene un diámetro pequeño, tengo más pérdida de carga. Cuando la tubería tiene un diámetro más grande, tengo menos pérdida de carga. Y esto es, es lógico ya que si yo tengo una puerta más grande, va a poder salir más gente, ¿no? Si tengo una puerta pequeña y hay un, hay un sismo, todos van a querer salir y vamos a tener pérdida de qué? En este caso, pérdida de personas, ¿no? Se pisan, se tropiezan, etc. En cambio, si abro todos los portones, entonces rápidamente salen más personas y, por supuesto, por supuesto, el, no hay pérdida de, de carga tan significativa, ¿no? ¿Qué más podemos ver sobre el, la línea de gradiente hidráulico? Es importante dibujar esta línea de gradiente hidráulico. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si esta línea de gradiente hidráulico se intersecta con un tramo de tubería? Imaginemos que se va a intersectar justo por donde está mi válvula de aire. Esta línea roja... Baja y se intersecta. Cuando sucede esto, lo que va a pasar es que cuando haya flujo de agua, el movimiento del agua sigue a través de la tubería, va a empezar a subir y como la presión no le ayuda, debido a que hay mucha pérdida de carga, la línea de hidráulico intersecta con la tubería, entonces el agua ya no va a pasar. Aquí se va a formar una especie de sello de aire. Ya no va a haber flujo de la tubería. Y al no haber flujo de tubería, entonces ya no va a haber pérdida de carga. Por lo tanto, otra vez va a empezar a trabajar bajo la línea de presión estática. Entonces, sube la presión y otra vez pasa el agua. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De pasar el agua va a pasar pero va a pasar como si fuera una válvula que abre y cierra, abre y cierra. Se llena la tubería, pasa el agua, aparece nuevamente el movimiento dentro de la tubería, la pérdida de carga por fricción, nuevamente deja de pasar, 
nuevamente pasa así sucesivamente, intermitentemente va a empezar el flujo del agua a través de la tubería. Para evitar todo eso, ¿qué hacemos? Debemos elegir un diámetro adecuado para que la línea de hidráulico no intersecte con ningún tramo y haya un flujo continuo del agua. Para eso es importante dibujar la línea de hidráulico dentro de la línea de conducción. Consultas. Nuestro amigo David Atalaya, ingeniero, explique sobre el diseño de las válvulas de purga y válvulas de aire y su función. Sí, dentro del curso, dentro del temario, está justamente todo el tema de válvulas de purga, válvulas de aire, pases aéreos, su diseño, ubicación. Y lo vamos a hacer dentro de toda la semana más detallado. Este es un curso más especializado, más detallado. Vamos a ver parte por parte. Y por supuesto vamos a ir desde cero hasta llegar a tener un plano con todos los requisitos que exige el Ministerio de Vivienda para poder presentar nuestro diseño hidráulico de línea de conducción. ¿Ok? Preguntas. Ingeniero, ¿hay algún diámetro mínimo para el diseño de la línea de conducción? Porque si se requiere cumplir con las velocidades mínimas, las tuberías a emplearse son inferiores a una pulgada. Esto, a ver si viene aquí, a una pulgada. Esto a causa de los caudales bajos. Sí, es correcto, estimado ingeniero Gustavo Cortés. Es totalmente cierto. Y sucede justamente más en zonas rurales donde tenemos... 50 viviendas, 100 viviendas, 150 viviendas, a 200 viviendas, en zonas rurales donde el caudal es insuficiente, ¿no? el caudal es tan pequeño que no cumple con las velocidades. Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué va a suceder? Si nosotros estamos viendo la línea de gerente hidráulico que no tiene que intersectarse con la línea de conducción para que pueda haber un flujo continuo, entonces... ¿Qué va a pasar si yo elijo un diámetro suficientemente grande? Si yo elijo, digamos, por ejemplo, una tubería de 6 pulgadas, así exagerando, 6 pulgadas, esta línea de gradiente hidráulico, como la pérdida de carga va a ser tan pequeño, esta va a ir casi pegado a la línea de gradiente estática. ¿Ok? No hay pérdida de carga, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? Al utilizar un diámetro tan grande de tubería, la velocidad ya no, ya no te va a cumplir. La velocidad tiene que ser mínimo 0.6, máximo de 3. En, en casos extraordinarios se acepta hasta 5 metros por segundo en la velocidad. Pero, pero... El caudal mucho, muchas veces es tan pequeño que necesita diámetros tan pequeños, menores incluso a media pulgada, para que pueda cumplirte con la velocidad. Pero ya, ya no cumple con la norma en el criterio de que hay un diámetro mínimo. Vamos a ver, vamos a ir revisando aquí. Espero que haya quedado claro este tema de la... Línea de hidráulica, porque es importante justamente para poder seleccionar un diámetro de tubería adecuado, que no haya el, justamente intersecciones o se intersecte con la misma línea de conducción y hay un flujo continuo de agua. ¿no? Con esto nosotros podemos ver si la pérdida de carga es demasiado, entonces aumento un diámetro de tubería más grande, de repente ya no me cumple con la velocidad, reduzco el diámetro de tubería. Esa es justamente el de poder seleccionar y evaluar. No es solamente yo pongo mi tubería, pongo el, a mi hoja de cálculo, diseño, me sale por 0.6 a más y listo, se acabó. No, hay que tener en cuenta todos estos criterios para poder diseñar y seleccionar un diámetro adecuado y poder evaluar un diseño hidráulico. Eso es lo que hay que tener en cuenta. 
Válvulas de aire, válvulas de purga, ¿cómo se coloca, cómo se ubica? Fácilmente, ¿no? Cuando hay cambios de dirección, en este caso tenemos bajadas y subidas. En este cambio de dirección, cambio de pendiente, se va a formar justamente aquí, se va a ver acumulación de sedimentos, ¿no? Entonces, si no hubiera una válvula de purga en las partes bajas, como se encuentra aquí, como se encuentra aquí arriba, aquí abajo, si no hubiera esta válvula de purga, todos los sedimentos que se van a ir acumulando, 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 al final van a taponear la tubería, ¿no? Hay justamente en épocas de máximas avenidas, de lluvias, el agua muchas veces sale turbio de la captación, y, y esto va a generar problemas, ¿no? Entonces, para poder tener un sistema, una línea de conducción adecuado, en buen funcionamiento, es justamente óptimo ubicar las válvulas de purga. Y si vamos a poner válvulas de purga, las válvulas de aire van a ir justamente en las partes altas, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver acompañado de una válvula de purga, siempre van a encontrar una válvula de aire arriba. Válvula de purga, válvula de aire. En este caso está colocando una válvula de purga, aquí en este cambio de dirección, pero aquí es como si le faltara una válvula de aire. Y es justamente porque lo está poniendo en la parte más alta, ¿no? En la parte más alta está ubicando una válvula de aire. ¿Sería recomendable ponerlo aquí? También podemos poner una válvula de aire aquí. No habría ningún problema. Pero recuerden que un diseño tiene que ser lo más eficiente, técnico y económico, ¿no? Si funciona lo mismo en este punto... Entonces, poner una válvula de aire adicional sería un sobrecosto. ¿no? Hay que evaluar en los diseños de la línea de, línea de conducción. ¿Ok? Bien. Consulta. Del ingeniero Jeremías Galvez Alegría. ¿Qué distancia debe estar? Debe estar la rompepresión. ¿Puede explicar? Claro, estimado ingeniero Jeremías. Las cámaras rompepresión es justamente para proteger también a la tubería, a la línea de conducción. Según el reglamento, se colocan cada 50 metros, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice en el ámbito rural. Vamos a ver aquí, vamos a ver acá. A ver. Hablamos de los caudales de diseño. ¿Con qué caudal se diseña la línea de conducción? Nos dice que la línea de conducción debe tener la capacidad para conducir como mínimo, como mínimo, el caudal máximo diario. Como mínimo el caudal máximo diario. Si el suministro fuera discontinuo, se debe diseñar para el caudal máximo horario. Es decir, mi fuente no es una producción continua, puede ser inclusive hasta bombeo. Entonces, en esos casos, yo voy a no diseñar con el caudal máximo diario, sino voy a diseñar con el caudal máximo horario. Aquí también me dice que la línea de aducción debe tener la capacidad para conducir como mínimo el caudal máximo horario. ¿A qué llamamos la línea de aducción? La línea de aducción es justamente la tubería que sale del reservorio, aquí, sale del reservorio hasta la primera casa, hasta antes de la primera casa hasta ese punto, todo eso se llama la línea de aducción, que vamos a ver por supuesto más adelante. Velocidades, justamente aquí me habla que la velocidad mínima no debe ser inferior a 0.6%, y la velocidad máxima admisible debe ser 3 metros por segundo, pudiendo alcanzar los 5 metros por segundo si se justifica razonablemente. Para las tuberías que trabajan sin presión o como canal, se aplicará la fórmula de qué? De Manning. Con los coeficientes de rugosidad en función del material de la tubería, aquí tenemos la la velocidad es 1 sobre el coeficiente de rugosidad. Este coeficiente de rugosidad va a depender del material, ¿no? Si es PVC, es 0.010. En los 
catálogos de los fabricantes nos da este factor. Es justamente el más usado 0.09. 0.09 para PVC, ¿no? En este caso, en el manual, en, en la norma técnica me indica que utilicemos 0.10. Si es polietileno de alta densidad, igual para hierro dúctil si es 0.015, ¿no? Tenemos también aquí la, el radio hidráulico mojado, radio hidráulico, y la pendiente en, tan, en tanto por uno. Ojo, en, en las ecuaciones nos dicen, para el cálculo del diámetro de la tubería, para tuberías de diámetro superior a 50 milímetros, vamos a utilizar... Hasen Williams, ¿no? Donde vemos que está en función de la pérdida de carga continua, el caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro interior que debe estar en metros, el coeficiente de Hasen Williams, en este caso para PVC, es 150. Una recomendación, ¿qué pasa cuando es PVC, pero la tubería ya tiene años, ¿no? Tiene, digamos, 10 años. Entonces, como la tubería ya no es nuevo, se recomienda se recomienda utilizar un CD 140, ¿no? En muchos diseños nosotros vamos a tener el, este coeficiente cuando empalmamos, hacemos un proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable. Entonces vamos a modelar las redes existentes y también vamos a modelar las redes proyectadas. Es decir, tubería nueva con tubería vieja, ¿no? Por decirlo así. Si es tubería vieja, todas esas tuberías, ponerle 140. Y para el resto de tuberías, 100, 150, ¿no? Que son tuberías nuevas. ¿Y qué pasa si la... Para tuberías de diámetro igual o menor a 50 milímetros, utilizamos la ecuación de Fire Whipple. Me dice... Salvo casos fortuitos, debe cumplirse lo siguiente. La velocidad mínima no será menor de 0.6 y la velocidad máxima admisible será de 3, pudiendo alcanzar los 5 metros por segundo si se justifica razonablemente. ¿Qué sucede si, si, la, tube, si la velocidad dentro de la tubería es más de 5? ¿Habría algún problema? El problema va a radicar más que todo en la vida útil de la tubería, que se va a ver reducida, ¿no? A ver, consultas, nos dicen, en este tipo de líneas hay veces de tener mucho cuidado con el tipo de tubería a proyectar. Los espesores de las tuberías de PVC y HDP varían. El diseño siempre se realiza con el diámetro interior del tubo. Correcto, estimado ingeniero Will. Las, el diseño del modelamiento hidráulico de la línea de conducción tenemos que hacerlo siempre con el diámetro interno, no con el diámetro externo de la tubería. ¿no? Hay fabricantes que dicen de que no hay ningún problema en utilizar el diámetro interno o el diámetro externo, pero está demostrado en el cálculo que hay siempre una variación. No, no es una variación, digamos tan grande, pero es una variación que ya modifica el cálculo hidráulico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, siempre como recomendación, como dice aquí el ingeniero Will, se debe utilizar el diámetro interno de la tubería. Muy bien. ¿Qué nos dice también sobre la presión? La presión estática máxima de la tubería no debe ser mayor al 75% de la presión de trabajo especificada por el fabricante, debiendo ser compatibles con las presiones de servicio de los accesorios y válvulas a utilizarse. Es decir, las, la presión estática máxima de la tubería, cuando está ya en funcionamiento, ¿no? instalado a la tubería, no debe ser mayor al 75% de la presión de trabajo. Siempre los manuales nos, nos dicen, ¿no? 
¿Cuál es la presión estática? ¿Cuál es la presión que debe contener cuando está dentro del diámetro de la tubería? Aquí está, cuando la tubería está, ya está instalada, ¿no? Tenemos nosotros el siguiente caso. Que hay presiones dentro de la tubería y sobre todo se presentan también las sobrepresiones o llamados también los golpes de ariete. ¿Cuál es la presión o la tubería que siempre instalamos o se recomienda instalar en los sistemas de agua potable? Es justamente la tubería clase 10, la que soporta hasta 100 metros de presión de columna de agua. Siempre han consultado qué sucede si entre mi captación y mi reservorio solo tengo 40 metros de desnivel. ¿Puedo utilizar tubería clase 5? ¿Por qué utilizar necesariamente la tubería clase 10 si nunca va a llegar a los, la presión a, a sobrepasar los 100 metros de columna de agua? ¿no? Va a estar siempre adentro. Entonces, ¿puedo utilizar tubería clase 5? Esa, ¿no? Entonces, saquemos la cuenta. ¿no? 75% por... El 75% de una tubería que soporta 50 metros de columna de agua, ¿cuánto es? 37.5. Y si tengo 40 metros de desnivel, entonces estaría incumpliendo con la norma, ¿no? Y esto solamente es cuando la presión es, digamos, estática, cuando no hay movimiento. ¿Qué sucede si alguien dentro del sistema, un operador, manipula la válvula de purga, la válvula de aire, ¿no? En la válvula pura, por ejemplo, y hace cierres, cierres muy, muy rápidos. Lo que va a suceder es que se va a presentar una, una sobrepresión llamado golpe de ariete. ¿no? Ustedes saben de que la, el golpe de ariete, cuanto más largo es la tubería, se multiplica aún más la fuerza. ¿no? Entonces, esto provoca finalmente que se rompa la tubería. Por eso es que siempre lo recomendable es utilizar tuberías PVC clase 100. Siempre utilizar tuberías PVC clase 100, ¿no? No hay aquí que utilice clase 50, clase 7.5, no. Entonces, esos son sobre todo las, los criterios que hay que tener en cuenta. Vamos a ir leyendo las consultas. Gustavo Cortés, ingeniero, ¿cuál es la presión ideal de llegada al reservorio? Bien, excelente pregunta, ingeniero Gustavo. ¿Qué sucede con la presión? ¿Cuál es la presión ideal que debe llegar al reservorio? La presión ideal, siempre en, en la universidad lo, lo recomendamos, es por lo menos 25 metros para que pueda operar todo el sistema adecuadamente. Pero siempre hay problemas de niveles, ¿no? Siempre en la captación con el reservorio, a veces, muchas veces está sobre lo... Hay una diferencia de cotas de 5 metros, 6 metros, 7 metros. Entonces, ahí no se puede cumplir. Lo ideal es por lo menos que llegue con 2.5 metros de columna de agua como, como mínimo, ¿no? Pero ¿de qué va a depender aún más? Va a depender justamente de que llegue la presión y suba hasta el reservorio y llegue a llenar el reservorio. Entonces, si mi reservorio es de una altura, digamos, de, de 3 metros, entonces mi presión mínima tendrá que ser por lo menos 3.5. Si mi reservorio tiene una altura de 2 metros, por lo menos yo debo tener 2.5 metros de presión dinámica. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la presión estática y la presión dinámica? La presión dinámica es justamente la presión cuando el, dentro de la tubería hay movimiento de agua, ¿no? Cuando hay flujo de agua y hay pérdida de carga, finalmente llega el reservorio con una presión llamada presión dinámica porque el agua está en movimiento, ¿no? Está en movimiento, entonces es una presión dinámica. Y por definición, por supuesto, la presión estática va a ser igual a la presión dinámica más la pérdida de carga. Y aquí se está viendo, ¿no? La presión dinámica más la pérdida de carga hacen igual a la presión estática. 
Ahí está. Rolando Herrera Muñoz. Buenas tardes. ¿Qué sucedería si la velocidad fuera menor a 0.6? ¿El problema tal vez sería la sedimentación? Sí. Sí, estimado Rolando. Cuando la presión es menor a 0.6, lo que sucede es que hay sedimentación. Lo que no se quiere es que dentro de la tubería se llegue a, a tener acumulación de sedimentos. Entonces, lo recomendable es justamente tener una velocidad entre 0.6 y 3 metros por segundo. Otra consulta. ¿Cuál debe ser la distancia mínima entre el terreno, la tubería, y la línea de gradiente hidráulico? Es decir, está preguntando cuál, está, cuál es esta distancia ¿no? que debe haber entre la línea de gradiente hidráulico y la tubería. La distancia es justamente que sea... donde la línea de gradiente hidráulico está por encima de la tubería. Lo recomendable es siempre que esté por encima, pero va a haber siempre casos en, en campo donde el caudal es muy poco, el diámetro mínimo que estás utilizando, y muchas veces está por, por encima, puede ser un metro, dos metros de la tubería, ¿no? Lo ideal es que esté por encima. No hay un mínimo establecido, no hay un máximo establecido. Lo ideal es que esté por encima. Pero, recuerda que si yo cambio el diámetro de mi tubería, voy a modificar, ¿qué cosa? Velocidad y pérdida de carga. Si yo reduzco la, la pérdida de carga, entonces la línea de hidráulico va a ser más arriba. Pero también me corre el riesgo de que la velocidad no sea la adecuada y se produzca sedimentación. Entonces, lo ideal con línea de hidráulico es que esté justamente la, la velocidad dentro del rango con el diámetro de tubería adecuado y que juntos a esos dos criterios principales, tu línea de hidráulico esté por encima de la tubería. De lo contrario, va a haber esos flujos intermitentes, ¿no? Eso es lo ideal. Bien, ¿qué más tenemos? Nos dice que se deben calcular las pérdidas de carga localizadas en las piezas especiales y la, en la siguiente expresión, ¿no? Donde la pérdida de carga localizada en las piezas y las válvulas es igual al, al coeficiente que depende del tipo de pieza, justamente aquí está la tabla de la pieza, y por supuesto la velocidad, la máxima velocidad de paso del agua a través de la pieza especial o de la válvula, ¿no? es decir, el accesorio. ¿no? Vemos aquí de repente hay eh, utilizado codos, reducciones, válvulas con puerta, ampliaciones, válvulas mariposa, todos ellos tienen una pérdida de carga. ¿no? Si yo lo que hago es utilizar esta fórmula y... Con esto puedo yo determinar la pérdida de carga por la cantidad de accesorios. Es por eso que uno empieza primero haciendo el trazo de la línea de conducción. Luego lo que hacemos, ¿qué cosa es? Es hacer el diseño hidráulico. Luego colocamos el, el, la cantidad de accesorios. Y de acuerdo a la cantidad de accesorios y el diámetro de cada accesorio, también terminamos de completar, de calcular la presión, la presión por lo que es accesorio, la pérdida de carga por accesorios. Y eso finalmente me da una presión dinámica final. ¿Ok? Por supuesto, lo vamos a hacer juntos en las siguientes clases. Los días, a partir de 6 a 7 de la noche, los días martes, miércoles, jueves, el día sábado también de 6 de la tarde y el día domingo a las 10 de la mañana. El día domingo a las 10 de la mañana. Y de esta manera podremos juntos diseñar una línea de conducción. Otra consulta. Henry Sumaeta. La norma nos dice que para tuberías de diámetro superior 
a 50 milímetros se diseña con Hassan Williams y para tuberías de diámetro igual o menor a 50 milímetros con Fire Whipple. ¿Cómo logramos diseñar en Watercat o Water James con Fire Whipple? Porque solo está Hassan Williams y Darcy Weaver. Sí, estimado, el, en el Watercat o Water James lo que hacen pues, ¿no? es justamente modelar todo lo que es tuberías. Pero el caso es justamente en que líneas de conducción, lo preferible, como siempre se ha hecho, es diseñar con Excel. Entonces en Excel sí podemos utilizar las fórmulas adecuadas. En, el, en los programas el, de modelamiento, como puede ser Epanet, Water James, Water Cat, entre otros más que hay en el mercado, el, se puede, se puede hacer el, el modelamiento, pero la dificultad está en el cambio, en el uso de la fórmula, ¿no? ya que trabajan con la, con la Hassan Williams, está ingresado a la Hassan Williams, y está es ingresado también en la otra fórmula, pero según la norma nos, nos indica eso, ¿no? Y es mucho más fácil diseñar líneas de conducción en Excel. Así que no se preocupen, vamos a ver el siguiente, las siguientes clases, cómo se diseña con el Excel la línea de conducción. Y justamente el evaluador te va a pedir eso, ¿no? Cuando tú presentes tu expediente técnico, te dicen tus planos, bien, tu memoria de cálculo, a que esté memoria de cálculo, bien. Tu Excel de línea de conducción, ¿Dónde está? No lo he diseñado en Watercat o en Epanet. Dice que, ¿cómo lo he diseñado en, en, en otro programa? Si se presenta y te exige, ¿no? La presentación de, de ese Excel. Entonces tienes que sacar todo tu modelamiento del programa y volcarlo otra vez a Excel. Entonces es mejor diseñarlo en Excel y te ahorras, te ahorras de problemas, ¿no? Así es. Bien. Ya estamos llegando a la a la clase final, a la clase final, perdón, estamos llegando a la última hora ya de, la, de esta clase en vivo. Recuerden el día ma, eh, miércoles, el día jueves, a partir de las 6 de la tarde, día viernes no, porque día viernes tengo clases, dicto en la universidad, así que no voy a poder acompañaros el día viernes. Tengo que dictar clases de 6 a 8 de la noche, así que continuamos el día sábado de 6 a 7. Y el día domingo a las 10 de la mañana. Cámara de reunión de caudales. Bueno, todos saben que la cámara de reunión de caudales se instalan para reunir los caudales de dos captaciones. Estas estructuras son de concreto armado. Dimensiones de la cámara húmeda, por supuesto. Como mínimo, ahí están, 80 por 80. Tienen que tapa sanitaria. Está la cámara seca, donde están las válvulas. Que tiene también su su tapa sanitaria metálica, tiene que tener su, la tubería del sistema de rebose, de purga, tiene que haber el pintado en las estructuras y las tuberías de ingreso a la cámara son de uno y una pulgada y media de cada captación, ¿no? Así que la tubería de salida de la cámara de reunión es de dos pulgadas, siempre es más grande, ¿ok? Bien, vamos a seguir viendo estos temas en las siguientes clases. Hoy Hemos estado viendo toda la parte teórica. En la siguiente clase vamos ya a agarrar nuestro plano en AutoCAD. Vamos a utilizar la plantilla Excel de diseño de línea de conducción. Y vamos a empezar a diseñar juntos desde cero, desde cero, una línea de conducción hasta obtener la memoria de cálculo para el Ministerio de Vivienda. Los planos, como exige el Ministerio de Vivienda, maquetados y todos listos para ser impresos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el aporte de Proyecto Hago Consultores a la comunidad de seguidores. Por supuesto, este curso es libre, es gratuito esta transmisión en vivo. Pueden compartirlo. Esta clase va a quedar grabado, nada se va a borrar. Todo va a quedar grabado. Vamos a el, subirlo también a, a YouTube para que lo puedan tener. Pero va a estar en la sección de videos. En la sección de videos usted va a encontrar todas las clases que hemos tenido. Plantas, tratamiento de residuales. Hemos tenido el curso de caracterización de residuos sólidos. Hemos tenido el curso de criterio de diseño, de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Entre muchos, muchos cursos más que ustedes pueden acceder. Así que 
no se preocupen, si alguien recién llegó a la transmisión en vivo, esto va a quedar grabado en la sección de videos y pueden acceder cuantas veces ustedes puedan, ¿no? Lo pueden compartir en su biografía y va a quedar allí grabado. Así que no se preocupen, esta ha sido la primera, la primera clase. Vamos a continuar y por supuesto, recuerden, vamos a hacer desde cero, ¿no? Desde la teoría hasta tener la memoria de cálculo en Excel, tener los planos para presentar mi historia de vivienda, todo. Vamos a aprender desde cero a hacer una línea de conducción. Yo soy el ingeniero Angelo Jedak, soy ingeniero sanitario de, de profesión, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria de la UNASAM, a la cual ahora tengo el honor de ser parte de la plana docente. Vamos a, vamos a ver qué consultas hay. Nos dice, repita los horarios de las clases. Las clases van a ser desde las 6 hasta las 7. Así, un, una hora, tranquilo, sin, sin saturarse, despacio. Vamos a hacerlo, si es posible, dos semanas. Así que no se pierdan la siguiente clase, va a ser mucho más, más interesante. El día mmm, martes, que es hoy, hemos tenido de 6 a 7. Miércoles de, de 6 a 7, jueves de 6 a 7, viernes no porque tengo que editar clases, el día sábado de 6 a 7 y el día domingo de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Consultas, ¿cuál sería la profundidad mínima para una línea de conducción y aducción? Bueno, la, la profundidad mínima, esto se encuentra justamente en el reglamento de edificaciones, cuando es tuberías enterradas. Es 60, una zanja siempre es 60 por 80, ¿no? Da a depender del suelo, en sí va a depender del suelo. Si hay, tu, si hay suelo rocoso, a 40 centímetros de altura, siempre en, en, en cuenta claro de que no es eh, un terreno transitable, ¿no? donde hay maquinarias de repente, no pasa un trailer y lo revienta la tubería, no. También podemos cambiar, a, hay suelos que son pedregosos, entonces ahí utilizamos HDP, pues hay diferentes formas. Y vamos a verlo en las siguientes clases. Gustavo Cortés, ingeniero, ¿a qué profundidad se recomienda que vaya a entrar a la tubería? La tubería recomendada 80 centímetros de altura, recomendado, ¿no? Donde tiene que tener su cama, su cama de 10 centímetros, con tierra seleccionada, con material seleccionado, por supuesto. Luego hay que hacerle una, un recubrimiento de 30 centímetros y sobre eso ya se llena la tubería, ¿no? Entonces hay que tener 80 centímetros por lo menos en, en la altura en, en tuberías. Y va a depender también pues del diámetro, ¿no? Si un diámetro grande necesita ser más profundo, un diámetro pequeño, los 80 centímetros es suficiente, y así de igual manera. Rolando Herrera, gracias, muchas gracias, gracias, estimados. Buenas tardes, quisiera saber si en la caja de reunión de caudales la presión es cero, así como en la cámara rompe presión. Aquí nuestro amigo, o nuestra amiga, Yuli Cabello, nos dice, ingeniero, buenas tardes, quisiera saber si en la caja de reunión, en la caja de reunión de caudales la presión es cero, así como en la cámara rompe presión. Y sí, en la cámara, dentro de la línea de conducción, muchas veces cuando hay cámaras de reunión, estas actúan como si fueran una cámara rompe presión. ¿no? Entonces aquí hay, la presión se hace cero, porque está abierta. ¿no? Y funciona como si fuera una cámara rompe presión. Entonces cuando en, en línea de conducción, cuando hay demasiado desnivel y se colocan las las cámaras de presión, siempre hay que tener en cuenta si hay cámaras de reunión de caudales para a partir de ahí contar los 50 metros de desnivel, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la norma. ¿Cuánto será la presión en la norma? Para zona rural, por supuesto, porque para zona urbana es 50 metros. Para la zona rural, ¿cuánto será el, la presión estática, ¿no? Para poder ubicar las cámaras de presión. Vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo se llama el libro que está explicando? El libro que estoy explicando, esto es la norma técnica de diseño, la resolución ministerial 192 del 2018, 
del Ministerio de Vivienda. Lo que yo estoy viendo es justamente la norma. La norma. ¿Qué es lo que me dice la norma? No? ¿Se puede encontrar mucha bibliografía? Sí. Pero primero tenemos que revisar lo que dice la norma y luego si queremos profundizar más, tener más marco teórico, podemos revisar otros libros, bibliografía, ¿no? Siempre, estimados, tengan en cuenta de que va a mandar en el territorio peruano la norma técnica de diseño, ¿ok? Llevada en la resolución misal 192 del 2018, que lo pueden, por supuesto, descargar desde nuestra fanpage en la sección de fotos. Ustedes van a encontrar... Voy a volverlo a compartir para que lo puedan descargar a las personas de que no lo han descargado. Esto es libre, ¿no? Del Ministerio de Vivienda lo ha publicado y ahí hay, hay mucha información de gran, de gran interés. ¿Alguna consulta más antes de, de finalizar la transmisión? Aquí está. Esta es la resolución del Ministerio 92. De aquí ustedes lo pueden descargar completo, todos. Vienen planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, manual de operación y mantenimiento y mucho más. Y esto es del Ministerio de Vivienda. Ahí voy a tratar de compartirlo en la página de Proyecto Agua. Listo. Ya lo pueden ver en la sección de noticias y descargar gratis. Consultas. ¿Cómo se llama el libro que estoy buscando? Ok, ya está. Bien, ingeniero, mañana esperamos. Excelente. Mañana, entonces, nos... Tenemos una cita, así que no se olviden. Miguel Ángel Gutiérrez Ayala, soy operador de agua, quiero el libro. Muy bien, ya está, y lo pueden descargar. Muchas gracias. Estimado Jeremías. Denis Ocadio, fan destacado. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos ustedes. Muy bien, ya no hay más consultas. Muchas gracias a todos por ver la transmisión en vivo. Recuerden de que todo lo que hemos hablado de esta clase libre está, va a quedar grabado en la sección de videos. Aquí se los voy a mostrar. Me voy a, a videos. Aquí está. Nuestra transmisión en vivo. Y aquí ustedes van a ver todas las clases que hemos estado dictando. Están todas grabadas. Estudios de caracterización, sistemas de cloración. Todas las clases que hemos visto, plantas de tratamiento. Aquí vemos la, la Feria del Expo 2019, donde hay te, bastante tecnología. Hemos hablado inclusive de la resolución ministerial 153-2019 Vivienda. Todo ustedes lo puede, van a poder ver aquí de forma gratuita. Así que solamente es que ustedes dispongan de tiempo y puedan revisar toda la información. Muchas, muchas gracias a todos. Ah, por supuesto, el, ya me han estado ya solicitando los, los cursos gratuitos presenciales. Esto lo hicimos, por ejemplo, fuimos a, a Arequipa, saludos por supuesto, en la Facultad de Ingeniería Civil, a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la UNSA, que estuvimos ahí en, a, dictando una clase gratuita, gracias a la universidad que nos que nos llevó, nos trasladó, nos hospedó. Muchas, muchas gracias. Si alguien desea, esto lo hacemos siempre cada mes, la empresa proyectada de consultores hace este curso de eh, proyección social, uh, este curso presencial, gracias a los fondos de proyección social, ¿no? ya que el 10% de todo lo que es, es, es financiado de todos los que ustedes adquieren los cursos, las certificaciones. Vamos a hacer un curso gratuito, presencial, en, para estudiantes, ¿no? Lo hicimos el, el año pasado, aquí está en Huancabelica. Estuvimos ahí. Lo único que necesitamos, estimados, es solamente que se puedan conseguir un auditorio. Se puedan conseguir un auditorio. Y podemos nosotros ir a dictar un curso de su elección totalmente gratis, sin costo alguno. Esto exclusivamente para estudiantes, ¿no? Para estudiantes podemos hacer en cualquier parte del país. Hemos hecho en Huancabelica, hemos hecho en Ayacucho, 
lo hemos hecho en Arequipa también, Huancabelica, Arequipa y Acucho. Nos han pedido también para Cusco, aún no nos no hemos estado coordinando. Así que los animo a que si alguien desea que el equipo de Proyecto Agua vaya a su universidad a, o a un se consigue, digamos, un auditorio en alguna empresa, municipalidad, cámara de comercio, a dictar nosotros un curso gratuito, lo podemos hacer sin ningún problema y sin ningún costo. Esto es justamente lo hacemos cada mes. Cada mes nosotros nos hemos puesto la meta de estar haciendo por lo menos una, una trans, un curso gratuito presencial, ¿no? Para estudiantes. Entonces, esperamos, solamente nos tienen que contactar a la, a la página, al número de WhatsApp que está en la descripción de este video y por supuesto coordinar, ¿ok? Entonces la invitación ya está hecha, solamente necesitamos que ustedes se pongan las pilas, se organicen mínimo un 20 alumnos, 20 alumnos, un auditorio y se hace gratis, se hace realidad esta, esta capacitación, ¿no? Muy bien. Gracias con todos los que deseen la certificación, por supuesto se pueden contactar al número de WhatsApp que vamos a estar atendiéndolos. Nos llegan múltiples mensajes y a veces no podemos contactar a todos. Gracias con todos, nos vemos hasta la siguiente transmisión del día de mañana. Un saludo a todos, muchas, muchas gracias por compartir. Hasta luego.